y vamos a pintar los caliper es de una pintura de alta temperatura ya los había lavado ya nada más en lo que fui a comprar la pintura pues el poquito polvo que se quedó de las balatas pero los voy a desmontar para pintarlos bien entonces vamos a ver cómo nos van a quedar es que tiene mucho óxido no sé de qué pero bueno vamos a, a ver cómo nos queda y vamos a desmontar los frenos o sea casi casi es como si los fuéramos a cambiar es el mismo procedimiento vamos a quitar este tornillo bueno en este caso de una CRB Honda pues es el número 14 entonces vamos a quitar estos para sacar la mordaza y ahorita sacamos este soporte también como si fuéramos a quitar el, el disco o sea si tú quisieras llevar a rectificar tu disco pues hay que quitar esta pieza que también ahorita la vamos a quitar y lo vamos a desarmar para no pintar lo que son las balatas ni estas piezas lo único que vamos a dejar va a ser aquí está la manguera para no no quitarla porque nos pueda entrar aire al sistema de frenos lo vamos a dejar colgada aquí que vamos a pintar de aquí lo que se ve de acá atrás no tendría tanto caso ya una vez que quitamos los dos tornillos ya quitamos la, la mordaza ya sale y la cuelgo aquí eh, lo voy a hacer y ya te muestro porque como estoy grabando solo se me complica un poco quitamos las balatas quitamos estos seguros primero y para dejar las balatas igual hay que acordarnos cuál es la de la de atrás y cuál es la de adelante esta es la de bueno la de interna y esta es la externa La interna es la que tiene el avisador, así nos vamos a dar cuenta. Y ahora vamos a quitar ese tornillo, que al parecer es de tres cuartos, para quitar esta pieza, para poderla pintar bien. Entonces la quito y regreso. Ya las afloqué con la misma llave de la que trae para quitar las tuercas, porque si están apretadas y para no dañar el maneral o la matraca y ya lo sacamos también vamos a quitar estos estas láminas Vamos a darle otra lavada completa a lo que es eh, todas, todo ese soporte, porque si por dentro está, está sucio y mejor vamos a pintarlo completo para que se vea bien. Vamos a quitar estos empaques con estos empaques. A ver, los quito con las dos manos porque si se complica con una sola. Mira, aquí. Vamos esta y sacamos el empaque. Les voy a echar un líquido que ahí tengo, que es para lluvia ácida, para lavar rines y todo ese tipo de cosas, eh, para que deshaga la grasa. Y lo voy a dar con la karcher y los voy a secar para pintarlos bien y no nada más pintarlos por encima. Entonces, para hacer bien el trabajo, lo, bueno, se me va, lo voy a hacer un poquito más, un poco mejor de lo que pensaba, pero para que quede bien. Entonces, hay que lavar esto porque tiene mucha grasa. Aunque lo único que se va a ver va a ser esta pieza. Pero vamos a pintarlo completo. Pues posiblemente nada más haga lo de un caliper para subirlo al video. Y ya lo de los demás pues es lo mismo. Por si te interesa hacerlo tú, te animes. Es este líquido. En un video ya te dejé cómo, cómo se llama y dónde conseguirlo. Ahí se ve cómo empieza a reaccionar. Con una brocha, con un cepillo, dependiendo qué tan sucio esté, vamos a aflojar un poco lo que es la grasa. Ahí 
ahí se alcanza a ver cómo ya empezó a quitar lo que es la grasa. Ya está seco y ya vamos a, a pintar. Aunque esta parte no se va a ver, pero vamos a pintarla de todas formas. La única que se va a ver va a ser esta. Porque esta va dentro del disco. Pero vamos a pintarla. Para que le proteja también un poco de eh, del agua. Este es un color negro mate, no hay eh, brillante en alta temperatura. Entonces, bueno, preferible que se vea un poco mate a que se viera el óxido que se veía. Eh, tampoco me gusta pintarlos como de rojo o otros porque no son como que coches deportivos. La camioneta y no darle la apariencia de deportivo si no lo tiene y no lo es. Entonces mejor que conserve un poco eh, su originalidad. Con una secadora voy a acelerar el, el secado porque ya va a oscurecer y necesitaba, bueno, necesito terminar el video hoy. Ya pusimos la, el soporte, ya pusimos las balatas. Ahora faltan los seguros. Aquí tienen unos hoyitos. No siempre las traen, pero de preferencia hay que ponerlos para que duren más las balatas. Ya que cuando frenas, este separa un poco el disco y no siempre va... Eh, pegando o rozando entonces ponemos los dos el que va aquí abajo también y ponemos las gomas y ahorita ponemos lo que es el perno ahí está nada más metemos el perno y ya ponemos la la mordaza y sus tornillos este y el de acá abajo y ya quedaron pintados ahora ya nada más ponemos la llanta y hacemos lo mismo con las otras ojalá puedas suscribirte comentar o darle like me ayudarías para el contenido del canal hasta luego